குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம சாயில் மெக்கானிக்ஸில் சாயில் ஸ்ட்ரக்சர் தான் படிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு சாயிலுக்குமே ஒவ்வொரு ஜாமெட்ரிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அந்த பொறுத்து தான் அதோட ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பிஹேவியர் நமக்கு தெரியும் இனி நம்ம சாயில் ஸ்ட்ரக்சரில் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு படிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் கிரைண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் கியூபிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி ஈஸியாக சின்ன வைப்ரேஷன் இருந்தாலே இது கொலாப்ஸ் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் சாண்ட் கிராவல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹனி கோம்பு ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் இதுவும் ஹைலி சென்சிட்டிவ் டு வைப்ரேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஃபைன் சாண்ட் அண்ட் சில்ட் இனி நம்ம கிளேயில் பார்க்க போகிறோம் கிளேயில் டூ டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டிஸ்போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சாயில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் தான் பார்க்குறோம் அதை மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாம் வச்சு உள்ளே பார்க்கும்போது குட்டி குட்டி ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்னால் இதை மாதிரி இருக்கும் டிஸ்போஸ்ட்னால் இப்படி இருக்கும் ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் அன்டிஸ்டர்ப்டு கிளே இப்போ ஒரு கிளேயை நம்ம டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் அந்த கிளே அப்படியே இருக்குதுன்னா அதில் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் கூடுதலாக இருக்கும் அதுதான் இதோட எக்ஸாம்பிள் அன்டிஸ்டர்ப்டு கிளே இதோட ஓரியன்டேஷன் எட்ஜு டு ஃபேஸ் ஆர் ஃபேஸ் டு எட்ஜு ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் இந்த டயக்ராமை பார்த்தாலே தெரியும் இது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவும் இப்படி ஓரியன்ட் ஆகுது ஃபேஸும் எட்ஜும் சாரி இது ஃபேஸும் எட்ஜும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதை மாதிரி ஃபேஸும் எட்ஜும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் எட்ஜு டு ஃபேஸ் ஓரியன்டேஷன் ஆர் ஃபேஸ் டு எட்ஜ் ஓரியன்டேஷன் ஆனால் டிஸ்பர்ஸ்டு கிளேனில் எக்ஸாம்பிள் ரீமோல்டட் கிளே அப்படின்னா ஒரு அன்டிஸ்டர்ப்டு கிளேயை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு அது அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அது தான் டிஸ்பர்ஸ்டு கிளே ரீமோல்டடு கிளே திரும்ப அதை ரீமோல்ட் பண்ண கிளே அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் இதோட ஓரியன்டேஷன் எட்ஜு டு எட்ஜு ஓரியன்டேஷன் ஆர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஓரியன்டேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு எட்ஜும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டு எட்ஜும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அதை மாதிரி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இதோட நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் இது அட்ராக்ட் பண்ணும் ஆனால் இது வந்து ரிப்பல் பண்ணிடும் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிப்பல்ஷன் இந்த சாயில் ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்போவுமே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அதுதான் அன்டிஸ்டேபிள் கிளே இது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது ஃப்ளாக்குலேட்டட் இது டிஸ்பர்ஸ்ட் இதில் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஹையாக இருக்கும் அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கிற கிளே ஆனனால் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஹையாக இருக்கும் இதில் அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் டிஸ்பர்ஸ்ட்னால் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் லோவாக இருக்கும் இதில் லோ கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இங்கே ஹை கம்ப்ரஸிபிலிட்டி இங்கே ஹை பர்மியபிலிட்டி டிஸ்பர்ஸ்ட் கிளேயில் பர்மியபிலிட்டி லோ இது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா இப்படியே படித்து வச்சுக்கோங்க இங்கே ஹைனா இங்கே லோ அப்படியே ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் காம்போசிட் ஸ்ட்ரக்சர் காம்போசிட்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஸ்ட்ரக்சர் தென் ஷேப் ஆஃப் சாயில் பார்ட்டிகல் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு சாயில் பார்ட்டிகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஷேப் இருக்கும் ரவுண்டட் ஷேப் இருக்குது ஆங்குலார் ஷேப் இருக்குது ஃப்ளேக்கி ஷேப் இருக்குது ரவுண்டட் அண்ட் ஆங்குலார் ஷேப் உள்ள எக்ஸாம்பிள் தான் கிராவல் சாண்ட் சில்ட் கிளேக்கி மட்டும்தான் ஃப்ளேக்கி ஷேப்பில் இருக்கும் ஃப்ளேக்கி ஷேப்னால் தின் பிளேட் லை பிளேட் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் கிளே ஃப்ளேக்கி ஷேப் இந்த நோட்ஸ் எல்லாருமே எழுதி வச்சுக்கோங்க கோச்சிங் எல்லாம் போகாமல் வீட்டில் இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே க்ளியராக எழுதி வச்சுக்கோங்க எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாமுக்கு கேட்கக்கூடியது நல்ல நோட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம மினரல்ஸ் படிக்க போகிறோம் மினரல்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன்ட்டு டூ ஃபஸ்ட் ஒன் ராக் மினரல் செகண்ட் ஒன் கிளே மினரல் ராக் மினரலில் தான் இதெல்லாம் வரும் 
எல்லாருமே படிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் டயமண்ட் இதெல்லாம் ராக் டேல்க் ஜிப்சம் கால்சைட் ஃப்ளோரைட் அப்பட்டைட் எக்ஸட்ரா ப்ளே மினரல் இதுவும் படிச்சுருப்பீங்க படிக்கலைன்னா இப்போ புதுசாக பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் கயோலினைட் இல்லைட் மோண்ட் மோர்லோனேட் ஹலாய்சைட் இதெல்லாம் க்ளே மினரல் ஒவ்வொரு நோட்ஸும் க்ளியராக படிங்க எக்ஸாமுக்கு எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் எல்லாம் க்ளியராக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு கயோலினைட் மினரல் ஸ்டேபிள் மினரல் நோ ஸ்வெல்லிங் நோ ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எதுவுமே இருக்காது இதில் இன்னொரு நேம் சைனா கிளே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இல்லைட் இதில் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அண்ட் ஸ்வெல்லிங் மீடியம் இருக்கும் மோண்ட் மோர்லோனேட் அன்ஸ்டேபிள் மினரல் ஹை ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ஹை ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிளாக் காட்டன் சாயில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெக்சரில் படித்தது தான் பிளாக் காட்டன் சாயில் ஹை ஸ்வெல்லிங்னால் வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ வாட்ரு வந்து அந்த சாயிலில் இருந்துச்சுன்னா இந்த சாயில் நல்லா பல்காக கூடும் அதுதான் ஹை ஸ்வெல்லிங் ஹை ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னா இதே இது சாயிலில் வாட்ரு இல்லாமல் ட்ரை ஆகிட்டுன்னா நல்லா சுருங்கிடும் அந்த சாயில் அந்த கிளே தான் அந்த மினரல் தான் மோண்ட் மோர்லோனேட் இது வந்து ஸ்பெஷலில் பிளாக் காட்டன் சாயில் அண்ட் பெண்டோனேட் கிளேயில் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹலாய்சைட் This is similar to கயோலினைட் and இலைட் Next, specific surface area. இதில் இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டி இது படித்து வச்சுக்கோங்க ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபஸ் ஏரியா எப்போவுமே கிராவலுக்கு குறைவாக இருக்கும் கிளேக்கு கூடுதலாக இருக்கும் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபஸ் ஏரியா நம்ம அந்த மினரலை இப்படி பார்க்கலாம் கயோலினிட்டை விடவும் இல்லைட்டில் ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபஸ் ஏரியா கூடுதலாக இருக்கும் அதை விடவும் மோண்ட் மோர்லோனேட்டில் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கும் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிசிட்டி பிளாஸ்டிசிட்டினால் ஒரு மரம் தன்மை இதுவும் சேம் ஆர்டரில் தான் வருது இதுவும் படித்து வச்சுக்கோங்க நாங்கள் கொடுக்குற நோட்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஃப்யூஸ்டு டபுள் லேயர் படிக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு கிளே இருந்துச்சுன்னா அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கும் வாட்டர் போலார் ஸோ அது வந்து கிளே வந்து வாட்டர் அட்ராக்ட் பண்ணோம் ஆனால் கெரோசின் வந்து நான் போலார் இது வந்து கெரோசின்க்கு கூட வராது இப்போது வாட்டர் இந்த கிளேயில் இருந்ததுன்னா வாட்டரில் இப்போ இதில் கிளேயில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குதுன்னா வாட்டரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாமே இதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துடும் இதுதான் லிமிட் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இப்போது இந்த கிளேயை சுற்றி ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கிளேயை பிடிச்சிருக்கோம் இது ஈஸியாக கிளேயில் இருந்து போகாது அடுத்த ஹாஃப் வந்து லூஸ்லி ஹோல்டு லேயர் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகி போகக்கூடிய வாட்டர் தான் இதில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற வாட்டர் லிமிட் ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் இருந்து வெளியே இருக்கு இந்த டிஃப்யூஸ்டு டபுள் லேயர் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் டிஃப்யூஸ்டு டபுள் லேயர் இதுக்கு உள்ளாடி இருக்கிற வாட்டர் தான் நம்ம அட்சாப்டு வாட்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம கிளே பார்ட்டிகளுக்கு நல்ல பிளாஸ்டிசிட்டி இந்த அட்சார்டு வாட்டர் தான் கொடுக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் நேரமே சொன்னது மாதிரி தான் கெரோசின் நான் போலார் ஸோ இது வந்து டிஃப்யூஸ்டு டபுள் லேயர் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு சென்சிட்டிவிட்டி திக்ஸோட்ராஃபி இந்த திக்ஸோட்ராஃபி எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க measure of loss of strength due to remolding without any change in water content 
நம்ம ரீமோல்டு பண்ணி அப்போ இப்போ ஒரு சாயில் அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குதுன்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அந்த சா அந்த கிளேயை நம்ம ரீமோல்டு பண்ணுறப்போ அதில் லாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ லாஸ் ஆகுது அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் சென்சிட்டிவிட்டி சென்சிட்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அன்டிஸ்டர்ப்டு கிளே பை ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ரீமோல்டட் நெக்ஸ்ட் ஒன் திக்ஸோ ட்ராஃபி இப்போ ஒரு அன்டிஸ்டர்ப்டு கிளே இருக்குது அதை தான் நம்ம ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம் அதை திரும்ப ரீமோல்டு பண்ணி டிஸ்பர்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம ரீமோல்டு பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப இது வந்து இதுக்கு பழைய அன்டிஸ்டர்ப்டு கிளே அந்த ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வர கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த டைம் எடுக்கிறத வந்து நம்ம டிக்ஸோ ட்ராஃபின்னு சொல்கிறோம் ரீகெய்னிங் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வித் த பேசேஜ் ஆஃப் டைம் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அது திரும்ப எடுக்கிறது திரும்ப அந்த ஃப்ளாக்குலேட்டட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதை தான் நம்ம திக்ஸோ ட்ராஃபின்னு சொல்கிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே தேங்க்யூ நம்ம இனி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்